হাই হ্যালো কি অবস্থা সবার তো আজকে টিজার দেখব এম আর নাইন খে মাসুদ রানা জিরো জিরো নাইন না আচ্ছা জিরো জিরো নাইন না সরি শুধু নাইন আচ্ছা এই মুভিটাকে নিয়ে তো অনেক কিছুই হয়ে গেছে যে মাসুদ রানা নির্ধারণের জন্য যে চ্যানেল এইতে একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল না দু হাজার উনিশে আই থিঙ্ক নিজের কে মন চাইতেছে যে আমি মাসুদ রানা হই বি অনেস্ট হ্যাঁ মানে আপনি নিজে মাসুদ রানা হইতে চান জি নাকি এই লোকটার মতো হাইটের একটা মানুষকে দেখতে চান যে এই লোকটার মতো একটা হাইটের লোক মাসুদ রানা হোক কোথা চান গো 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 সেই মাসুটানার মুভি ফাইনালি এমআর নাইন টুয়ার্টাই টিজার টিজার ট্রেলার আচ্ছা আই মিন টিজার আচ্ছা ওকে এমআর নাইন উই আর কানেক্টেড উইথ ইউ আপ দা টেকনোলজি হিউম্যান ইন আ ফিল্ম বাই আসিফ আকবর ইনোভেশন কমস অ্যালং এন্ড ইট ডিফাইজ এভরিথিং ইউ থট ওয়াজ পসিবল based on the best selling original bangladesh bangladesh spy novel original ki na eta ni ektu chhamala sach sach na pore kotha bolchi hello friends i'd say welcome but i find it a little inconvenient that you're trying to crash my party or you people know about my operation oh man nice to finally meet you in person in our nine paul taylor cia heard a lot of your stories very impressive celebrity billionaire roman ross and his younger brother ricky how you doing little brother still alive they've been selling high-tech robotic explosives and weapons i know there's more going on behind the curtain i just hope that we can find out what it is before it's too late you get compromised we don't know them. micro surveillance bug connected to your smart watch keep you out of trouble okay like your name i three your set chilo chatur points bug connected to your smart watch keep you out of trouble maybe i like the trouble okay mhm sakshi frank oh boy এমআর নাইন ডু আর ডাই কামিং সুন এই মেয়েটাকে আমি চিনি নাই ডিরেক্টর হচ্ছে আসিফ আকবর রাইটার আব্দুল আজিজ ওয়াদ্দাফ আসিফ আকবর নাজিমুদ্দৌলা বেসড অন দি অরিজিনাল নোভেল মাসুদ রানা বাই কাজী আনোয়ার হোসেন দেখি না একটাও প্রথমত হচ্ছে আমি যেটা শুনছিলাম আগে যে এটা হচ্ছে কাজী আনোয়ার হোসেন স্যার এর ধ্বংস পাহাড় মানে মাসুদ রানা সিরিজ এর যে প্রথম বই ধ্বংস আর ওইটা থেকে বানানো হয়েছে এটা আমি শুনছিলাম একবার আর এখানে লিখছে হচ্ছে বেসড অন দি অরিজিনাল নোভেল মাসুদ রানা নোভেলের নাম তো মাসুদ রানা না এটা বলা উচিত ছিল যে ক্যারেক্টার বেসড অন দ্য ক্যারেক্টার মাসুদ রানা বা কাজ জানার হচ্ছে লিখা দরকার ছিল ভাই আমি আচ্ছা এখন হচ্ছে অরিজিনালের ব্যাপারটা আমি যত দূর আচ্ছা একটা ব্যাপার একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে মাসুদ রানা সম্পর্কে বা সেবা প্রকাশনী সম্পর্কে সেবা প্রকাশনী সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে দু একটা কথা বলে ফেলি সেবা প্রকাশনী ওয়াজ এ ব্লেসিং মানে শুধু যে আমাদের জেনারেশনের জন্য এটা না সেবা প্রকাশনী আমার ধারণা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা জেনারেশনের জন্য সেবা প্রকাশনী ওয়াজ এ ব্লেসিং ওয়াজ এ কেন ওয়াজ বলতেছি এটা রিজন হচ্ছে আগের আগের সেই ব্যাপারটা নাই যেটা ছিল একটা সময় এই যে ধরেন মুভি বা সিরিজ এইসব স্টাফ তো একটা সময় অ্যাভেলেবেল ছিল না মানে আমাদের জন্য অ্যাটলিস্ট অ্যাভেলেবেল ছিল না আমরা নেট হাতে পাইছি বেশি দিন হয় নাই বেশি খুব যে বেশি সময় হয়ে গেছে সেটাও না সেবা প্রকাশনীর যে অনুবাদ সাহিত্য বা নর্মাল যে সাহিত্য সেটা আপনি তিন গোয়েন্দা বলেন বা মাসুদ রানা বলেন সবই হচ্ছে মানে বিদেশি সাহিত্যের আতলে তৈরি করা একটা সময় আমাদের পক্ষে আমাদের আগের জেনারেশন বা তারও আগের জেনারেশনের পক্ষে বাইরের দেশের সাহিত্য তো হাতের নাগালে পাওয়া সহজ কথা ছিল না বর্তমান সময়েও পসিবল না কারণ বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত ডিরেক্ট কি অ্যামাজন থেকে বই আনা যায় বা অ্যামাজন থেকে প্রোডাক্ট আনা যায় কিনা আমি জানি না বা হচ্ছে পেপালের সুবিধা এখনো আমাদের নাই কাজেই এখনো পর্যন্ত দেশের বাইরে থেকে ডিরেক্ট বই আনতে গেলে অনেক ঝামেলা পোহাইতে হয় বা হচ্ছে অনেক থার্ড পার্টির সাহায্য নিতে হয় আমরা ডিরেক্ট বই আনতে পারি না সো সেই ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করেন আরও দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর আগে বাইরের দেশের সাহিত্যের নাগাল পাওয়া চারটিখানি কথা ছিল না সো কালচারাল দিক থেকে বা এই সাহিত্যের ব্যাপারগুলোর দিক থেকে আমাদেরকে হেল্প করছে 
হচ্ছে এই সেবা প্রকাশনী সেবা প্রকাশনীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ আমি নিজে পার্সোনালি কৃতজ্ঞ কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সাহিত্যের একটা ধারণা পাওয়া আইডিয়া পাওয়া পড়তে পারা এই এটা সেবা প্রকাশনী না হলে আমি আমি পারতাম না আরও তার চেয়ে বড় কথা সেবা প্রকাশনীর বইগুলোর দাম খুবই কম এখনও কম আর আগে তো আরও কম ছিল খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সাহিত্য পড়া গেছে আচ্ছা একটা কথা আমি ছোটোবেলায় প্রচুর পরিমাণ তিন গোয়েন্দা পড়ছি বাট আমার মাসুর ডানাটা পড়া হয় নাই কেন মাসুর ডানা মাসুর ডানা আমার হাতে অনেক একটা পড়া বই পড়া হয়েছে কেন পড়া হয় না সেটা আমি একটু বলি তিন গোয়েন্দা বলা যায় যে হচ্ছে মোটামুটি বাচ্চা বা হচ্ছে টিন এইজ যারা তাদের জন্য তারাই বেশি পড়ে তিন গোয়েন্দা পড়ার পর একটা পর্যায়ে গিয়ে পরবর্তীতে হচ্ছে মানুষ মাসুর ডানা পড়ে মাসুর ডানা বা হচ্ছে অনুবাদ সাহিত্য বা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন গল্পে ঝুঁকে পড়ে অনেকে ওয়েস্টার্নে আলাদা একটা জনরাই ছিল মানে এখন তো আসছে তো আমার ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি একটু বড় হওয়ার পর যখন আমার যখন অনেকেই হচ্ছে যারা তিন গোয়েন্দা থেকে মাসুর ডান শিফট করে আমি তখন হচ্ছে তিন গোয়েন্দা থেকে সরাসরি অনুবাদ সাহিত্যে শিফট করি এবং হচ্ছে ওয়েস্টার্ন গল্পে শিফট করি তো আমি ওগুলাতে শিফট হয়ে যাওয়ার কারণে মাসুর ডানা আমার খুব একটা পড়া হয় নাই আর আমি মাসুর ডানা সম্পর্কে তখন একটা ইনফরমেশন পাই যেটার জন্য আমি মাসুর ডানা পড়া স্টপ করে দিই মাসুর ডানা সম্পর্কে আমি যে ইনফরমেশনটা পাই সেটা হচ্ছে মাসুর ডানা বিভিন্ন যে স্পাই থ্রিলারের যত বই আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পপুলার সেমি পপুলার ওই বইগুলার আদলে হচ্ছে মাসুর ডানাকে তৈরি করা হয়েছে ওই ওই স্টোরিগুলার আদলেই হচ্ছে মাসুর ডানার স্টোরি ছিল আমার মাথায় তখন এই ব্যাপারটা অলওয়েজ কাজ করতো যে আমি যদি পড়ি আমি অরিজিনাল সাহিত্যটা পড়বো আমি অরিজিনাল গল্পটা পড়বো আমি এই গল্পটা আমি পড়বো না এরকম একটা এরকম একটা বাতিক আমার মধ্যে ছিল আমি জানি না এটা কি আমি ভালো ডিসিশন নিচ্ছি নাকি খারাপ ডিসিশন নিচ্ছি বাট মাসুর ডানা এটা অনেকের অনেকের আবেগের জায়গা অনেকেই মানুষজন আমি এমনও দেখছি যে হচ্ছে কারো কারো লাইব্রেরি পার্সোনাল বইয়ের লাইব্রেরি তারা জাস্ট হচ্ছে মাসুর ডানা দিয়ে পুরো একটা শেলফ শুধু মাসুর ডানা বই দিয়ে সাজায় রাখছে তো সেই দিক থেকে চিন্তা করলে আমি মাসুর ডানা ওই ওই লেভেলের ভক্ত না আমার হাতে ওরা দু একটা বই পড়া হয়েছে মাসুর ডানার সব বইগুলাই যে আদলে তৈরি করে এরকম না অনেক মৌলিক গল্প রয়েছে এর মধ্যে কাজী আনোয়ার হোসেন স্যার তো আর আমাদের মধ্যে মাঝে নেই বাট উনি যেটা করে গেছেন আমাদের জন্য এই যে সেবার প্রকাশনী এটা যেটা বললাম যেটা একটা ব্লেসিং আমি গ্ল্যাড যে ছোটোবেলায় এই সাহিত্যগুলা বা এই সেবা প্রকাশনী বইগুলা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল একে তো হচ্ছে অ্যাকশন এটা আর কি এটা এটা মানে আমার মনে হয় না এটা আমার আমার বলার কিছু আছে এটা এটা যে কেউ দেখলে বুঝতে পারবে যে এখানে যে পরিমাণ অ্যাকশন দেখানো হয়েছে এটা বাংলাদেশের যে কোনো মুভি এ যাবৎকালে যত মুভি তৈরি হয়েছে সব মুভিকে ছাপায় চলে গেছে এই মুভির অ্যাকশন এই লেভেলের অ্যাকশন এর আগে বাংলা সিনেমার কোনো কোনো সিনেমাতে অ্যাটলিস্ট আমি দেখি নেই মানে অ্যাকশন তো ছিলই বাট এই লেভেলের অ্যাকশন দেখা হয় নাই ইন্টারন্যাশনাল মানের অ্যাকশন এটা একটা ফ্যাক্ট সেকেন্ডে যে ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে বেশি আমার চোখে লাগছে সেই ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ভিলেনের খুশুর মতো উনি ভিলেন ভিলেনের বেশ কিছু ডায়লগ আছে বেশ কিছু কি অনেকটাই পুরা এই এই অর্ধেকটুকু তো পুরাটাই ভিলেনের ডায়লগ তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় যে সেটা হচ্ছে বাঙালি বাংলাদেশের মুভিতে যখন হচ্ছে ফরেন কোনো ক্যারেক্টার নেওয়া হয় মানে ইউরোপ আমেরিকার কোনো ক্যারেক্টার নেওয়া হয় তখন দেখা গেছে যে কোনো রকম একটা জাস্ট মানে আচ্ছা একজন সাদা চামড়ার কেউ একজন আর নিয়ে নাও নিয়ে তারপরে হচ্ছে দেখা গেছে তাদেরকে স্টুপিড কিছু ডায়লগ দেওয়া হয় মানে নর্মাল যেটা হয় স্টুপিড কিছু ডায়লগ দেওয়া হয় যে হেই হাও ইউ মানে সিম্পল সেন্টেন্সের কিছু ডায়লগ দিয়ে তাদেরকে কোনো রকম মানে বোঝানো হয় যে আচ্ছা আচ্ছা একটা ফরেন ক্যারেক্টার রাখছি আর কি কোনো রকম বাট এইখানেই ব্যাপারটা না আমি যেটা বুঝতেছি যে উনি প্রফেশনাল আর্টিস্ট যিনি অভিনয় করছেন এবং ওনার ডায়লগুলো চমৎকার সুন্দর ইংরেজিতে বলতেছিল নিজের কোন ডায়লগ নাই একটা বা দুইটা ডায়লগ হয়তো আছে করে কি যেন কি হবে বুঝেই নাই মাসুদ ডানার ফিল্ম মাসুদ ডানার ডায়লগ নাই এখানে ভিলেন একের পর এক ডায়লগ দিয়ে যাচ্ছে পুরো একটা সময় তো ভিলেন ডায়লগ দিচ্ছে অল ওভার আমার ভালো লাগছে বাট কিছু প্রবলেম লাগতেছে কালার কারেকশন এই যে এই এই এটা তো দেখেন এই ফুটেজটা একদম নর্মাল ব্লগ আমি যদি নর্মাল ক্যামেরা নিয়ে আমি লঞ্চে উঠি আমি এই টাইপের একটা ফুটেজ নিতে পারবো এই যে এটা হচ্ছে সিনেমাটিক ফুটেজ তারপরে হচ্ছে আচ্ছা আমি একটু বড় করি তারপরে হচ্ছে এই যে সিনেমাটিক সিনেমাটিক ফুটেজ তারপর হচ্ছে এই শটটা আবার এই এটার কালার গ্রেডিং আবার আরেক রকম এইটা তো এটা এইটা একদম ফুললি হচ্ছে হলিউড মানের শর্ট তারপরে হচ্ছে এই যে এগুলো ভালো লাগতেছিল ভালো লাগতেছিল তারপর ধাপ করে এসে
ফ্লিপকার্টে একটা ছাড়া জাজ মাল্টিমিডিয়ার ব্যানারে যে সব মুভিগুলো আসে বা তাদেরই কেউ এডিট করে কিনা আমি জানি না কিছু বাট জাজ মাল্টিমিডিয়ার ব্যানারে যে মুভিগুলো আসে তাদের কি একটা নির্দিষ্ট কালার টোন কি সেট করে নাকি বা কোনো এডিটের ক্ষেত্রে কোনো একটা ওই যে সেভড কিছু কালার কারেকশন টাইপ কিছু পাওয়া যায় জাস্ট একটা লাট অ্যাপ্লাই করে দিয়ে কালার কারেকশন করে ফেলা হয় ওইটাই কি কিছু একটা করা হয়েছে কিনা আমি জানি না আর এই যে এই শটটা তো পুরা হচ্ছে মানে ম্যাচ করতেছে না পুরা টিজারটার সাথে এই যে এক একটা শটের এক একটা শটের কালার এক এক রকম লাগতেছে এই যে এখানে আবার আরেক রকম এখানে আবার এই জায়গাটাতে আবার আরেক রকম ব্রিজের মতো হ্যাঁ এইখানটাতে আবার অন্য রকম কালার কারেকশন এই টিজারটা অনেকদিন আগের ছিল আই থিঙ্ক পোস্ট প্রোডাকশনের টাইম দিয়ে এই কালার কারেকশনটা পরবর্তীতে ঠিক করা হবে অল ওভার আমার ভালোই লাগছে যে বাংলাদেশের এরকম ইন্টারন্যাশনাল মানের একটা মুভি আসতেছে এই ছিল এমআর নাইন টিজার নিয়ে আমার কথাবার্তা ভালো থাকবে সবাই গুড বাই